النهاردة إن شاء الله هنعمل ترابيزة شيكو مختلفة من جذع الشجرة اللي قدامنا ده بخطوات بسيطة وسهلة أي حد يقدر يعملها في بيته أول حاجة بنعملها هي تنظيف الخشب من أي زيادات هشة أو ضعيفة وكمان بنتخلص من الأجزاء الضعيفة اللي في اللحاء الخارجي زي ما احنا شايفين وبعد كده بنصنفر الخشب كويس عشان نجهزه للمراحل التانية الخطوة اللي هنعملها دلوقتي دي خطوة اختيارية يعني ممكن تعملوها وممكن متعملوهاش بحسب رغبة كل واحد الخطوة دي هنعمل فيها زي مقابض في الخشب عشان نقدر نشيل منها الترابيزة بسهولة بعد كده واحنا بنستعملها بنبدأ الاول نعلم بقلم رصاص على الاماكن اللي هنعمل فيها المقابض من الناحيتين وبعد كده بنمشي على العلام اللي عملناه بالمنشار زي ما احنا شايفين وبعد كده بنشيل الخشب من الجزء ده باستخدام الازميل واللي ما عندوش ازميل ممكن يستخدم مفك عادة عريض ودلوقتي هنستخدم مبرد خشب عشان نساوي الجزء اللي اشتغلنا عليه كويس وبعد كده هنصنفره بصنفرة عادية عشان يبقى ناعم ومظهره جميل بعد ما خلصنا السنفرة بقى جزء الشجرة جاهز لعمل اي شغل عليه بحسب رغبتنا وقدامنا اختيارين الاختيار الاول اننا نسبغه باي لون بصبغة مائية والاختيار التاني اننا نكمل عليه شغل بدون ما نسبغه يعني نشتغل على اللون الاصلي زي ما هو وانا طبعا اخترت ان نسبغه بلون مختلف عشان يبقى متاح قدامكم الاختيارين وتقدروا تنفذوا اي اختيار منهم بحسب رغبتكم هنسبغ الخشب باللون الاخضر زي ما احنا شايفين باستخدام قطعة قماش قطن وهنسيبه لحد ما يجف بعد الصبغة ما تجف هنمسح الجزء بقطعة قماش قطن عشان نشيل اي زيادات في الصبغة ولو كانت الصبغة تقيلة ممكن نخفف منها باستخدام قطعة قماش قطن مبللة بالمية زي ما هنعمل دلوقتي وبعد كده هندهن الخشب بالسيلر بعد ما نخففه بالتنر باستخدام فرشة دهان
بعد السيلر ما يجف تماما هنصنفر الخشب بصنفرة ناعمة ومع الصنفرة هنلاحظ حاجة مهمة جدا هنلاحظ ان جذع الشجرة بياخد مظهر التعتيق بشكل طبيعي بين لون الخشب الاصلي ولون الصبغة الاخضر والتعتيق ده بيضيف جمال على الخشب وبعد الصنفرة بننظف الخشب كويس من غبار الصنفرة باستخدام قطعة قماش قطن جافة وبعدين ندهن الخشب وش سيلر تاني بنفس الطريقة اللي عملناها في دهان الوش الأول وبنفس الخطوات دي نقدر ندهن الخشب كذا وش سيلر زي ما احنا عاوزين وبعد ما نخلص دهان السيلر بندهن ورنيش طبقتين او اكتر بس الورنيش يكون المذيب بتاعه غير التنر عشان ما يأثرش على السيلر اللي دهناه وبكده بقى عندنا ترابيزة جميلة ومختلفة ومميزة عن اي ترابيزة تقليدية بنشوفها في اي مكان وكمان تكلفتها منخفضة جدا لو قارناها باي ترابيزة تانية يهمني جدا اعرف رأيكم في الفكرة وفي الترابيزة اللي عملناها من جزء شجرة مهمل كان هيبقى مصير الرامي مع المهملات اكتبولي رأيكم في الكومنتات تحت الفيديو وده المظهر النهائي للترابيزة بتاعتنا